आपकी प्रिपरेशन इस हद तक होनी चाहिए कि क्वेश्चन पढ़ते समय आपके दिमाग में उसका सोल्यूशन आना जरूरी है हम कोई भी सब्जेक्ट को इग्नोर नहीं कर सकते जब हम लोग यार नाइन्टी का टारगेट रखते हैं एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बच्चे न्यूमेरिकल के पीछे भागते भागते अपना थ्योरी पीछे छोड़ जाते हैं जिसका थ्योरी अच्छे से क्लियर हो जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ज्यादा दिक्कत होती नहीं है तो हे जैसे दोस्तों अभिषेक मिश्रा और आज के वीडियो में हम लोग यार बात करने वाले हैं हमारे क्लास ट्वेल्थ के फिजिक्स के बोर्ड एग्जामिनेशन के बारे में आखिर आपके लास्ट के तीन महीने में क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी होनी चाहिए किस तरीके से आपको तैयारी करनी चाहिए ताकि आप आसानी से क्लास ट्वेल्थ के बोर्ड एग्जामिनेशन में फिजिक्स में नाइन्टी प्लस स्कोर कर सकते हो तो सबसे पहले तो यार वीडियो यार अभी वेराइटीज ऑफ स्टूडेंट्स देख रहे होंगे आप में से कई स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनका अभी तक यार एटी से नाइन्टी सिलेबस ऑलरेडी कम्प्लीट हो चुका होगा कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनका अभी तक सिर्फ और सिर्फ फिफ्टी से सिक्सटी परसेंट हुआ होगा एक आध टॉपिक कहीं पर डाउट रह गया होगा कहीं पर बीच में अटक गए होंगे कहीं पर कुछ समझ में ना आया हो एक सिस्टमेटिक प्रिपरेशन उनके नहीं हुई होगी और थर्ड कैटेगरी के बच्चे ऐसे आते हैं जिन्होंने अभी तक अपनी प्रिपरेशन शुरू तक नहीं की होगी कुछ भी उनको पता तक नहीं होगा अपने किताब तक नहीं खोली होगी अब रीजन है कुछ भी हो सकता है शायद आपने पहले एग्जामिनेशन को ज्यादा सीरियसली नहीं लिया हो शायद आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो कुछ भी हो सकता है पर अब आप आखिरी के तीन महीने में पेपर को आसानी से निकालना चाहते हो अब आप सोच रहे हो यार किस तरीके से हम लोग नाइन्टी स्कोर कर सकते हैं और क्या ये पॉसिबल है तो सबसे पहले तो यार जो लोग डर रहे हो या फिर जिन लोगों को डर है यार हम लोग नाइन्टी स्कोर कर सकते हैं कि नहीं है तो सबसे पहले तो यार इस डर को अपने दिमाग से निकालो क्लास ट्वेल्थ के बोर्ड एग्जामिनेशन में स्कोर करना बहुत ही आसान होता है यार क्योंकि कई स्टूडेंट्स के प्रीवियस क्लास में स्कोर नहीं आया होगा क्लास इलेवंथ में स्कोर नहीं आया होगा क्लास टेंथ में स्कोर नहीं हुआ होगा जो हमारे क्लास के मंथली टेस्ट होते हैं प्री बोर्ड हो जाते हैं उसमें यार अच्छे से स्कोर नहीं कर पाते और उसकी वजह से हमारा मोरल डाउन हो जाता है हम लोग समझते हैं कि यार क्लास ट्वेल्थ के बोर्ड एग्जामिनेशन में नहीं हो सकता है बिल्कुल नहीं यार क्लास ट्वेल्थ के बोर्ड एग्जामिनेशन टोटली सेपरेट होता है यार इन सभी एग्जामिनेशन से तो सबसे पहले तो यार एश्योर हो जाओ कि यार क्लास ट्वेल्थ के बोर्ड एग्जामिनेशन में स्कोर करना बहुत ही आसान है घबराने की जरूरत नहीं है इसको लेकर पैनिक होने की जरूरत नहीं है सही तरीके से अगर आप प्रिपरेशन अपनी शुरू करते हो तो आसानी से पेपर को निकाल सकते हो 95 प्लस स्कोर कर सकते हो यार खासकर फिजिक्स के सब्जेक्ट को लेकर के बहुत से स्टूडेंट्स में डर बैठ जाता है कि यार पेपर निकलेगा नहीं निकलेगा किस तरीके से हमको तैयारी करनी चाहिए पेपर में हम लोग किस तरीके से 95 प्लस स्कोर कर सकते हैं क्या ये पॉसिबल है बिल्कुल पॉसिबल है फिजिक्स हो केमिस्ट्री हो कोई भी सब्जेक्ट हो हर किसी को समझने का पढ़ने का एक सही तरीका होता है उस तरीके को अगर आप समझ जाते हो तो आसानी से आप स्कोर कर सकते हो हम लोग राइट स्ट्रेटेजी को समझेंगे आखिरी के लास्ट मोमेंट में किस तरीके से हमको प्रिपरेशन करनी चाहिए उसके बारे में हम लोग डिटेल में समझेंगे तो सबसे पहले तो यार आप में से कई सारे बच्चों को पता होगा कि यार सिलेबस में चेंजेस आए हैं क्लास ट्वेल्थ के फिजिक्स के बोर्ड एग्जामिनेशन के सिलेबस में अभी कई सारे चेंजेस आ चुके हैं तो सबसे पहले उस चेंजेस को समझने की कोशिश करो मैं उस चेंजेस के बारे में इस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन नहीं करने वाला हूँ अगर आपको पता करना है कि यार कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं कौन से टॉपिक्स नहीं आ रहे तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ अवेलेबल है वहां पर आप जाकर सिलेबस को समझ सकते हो थ्यूरी में कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं कौन से टॉपिक्स नहीं आ रहे अगर आपको डाउट है चैप्टर फोर्टीन और चैप्टर फिफ्टीन में कुछ चेंजेस है कम्युनिकेशन सिस्टम तो टोटली आने नहीं वाला और चैप्टर फोर्टीन के कुछ मेजर टॉपिक्स को भी इंक्लूड नहीं किया गया तो उस चीज को जरूर समझ करके जाना और उसी के बेसिस पर हम लोग यार प्रिपरेशन अपनी करने वाले हैं दूसरा चेंज यार इस साल हम लोग यार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी फेस करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यार आपके कई सारे तरीके के क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में हम लोग यार फर्दर डिस्कस करने वाले हैं उस चीज को उस चेंज को हम लोग किस तरीके से हैंडल करके सेवेंटी मार्क्स का पेपर निकाल सकते हैं उसके बारे में हम लोग यार डिटेल में डिस्कशन करेंगे तो सबसे पहले तो यार अपना टारगेट हंड्रेड का रखो क्योंकि यार हो सकता है कहीं पर क्वेश्चन ट्रिकी आ जाए कोई क्वेश्चन आपसे ना बने क्योंकि यार हमेशा यही होता है कि यार पेपर में एक आध क्वेश्चन वैसे होते हैं जहां पर हमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कहीं पर न्यूमेरिकल मिस्टेक हो जाए बाई चांस आपसे कोई क्वेश्चन ना बने तो यार हमेशा टारगेट हंड्रेड का रखो वो प्लस माइनस होकर यार नाइन्टी फाइव नाइन्टी सिक्स पहुंच जाता है कोई परेशानी होने की जरूरत नहीं है हंड्रेड का हम लोग टारगेट रख करके सोल्व करने वाले हैं ताकि आसानी से हमें डिसेंट स्कोर मिले तो इंपॉर्टेंट बुक्स की अगर हम बात करें तो सिर्फ और सिर्फ एक ही किताब आपके लिए सफिशियंट है वो यार एनसीआरटी का टेक्स्ट बुक एनसीआरटी के दोनों टेक्स्ट बुक को अच्छे से कंप्लीट करके जाओ यार लाइन बाय लाइन पढ़ना शुरू करो अभी से अगर आप शुरू करते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है दिक्कत नहीं है आसानी से आप समझ करके कंप्लीट कर सकते हो प्रॉब्लम क्या है वो समझने की कोशिश करो यार प्रॉब्लम यह है कि हमें पढ़ते समय बोर लगता है फिजिक्स की किताबें आसानी से कवर करने में मुश्किल होती है फिजिक्स की हो जाए केमिस्ट्री हो जाए किसी की भी किताब हो जाए एनसीआर टू कवर करने में ज्यादा दिक्कत इसलिए आती है क्योंकि किताबें
पढ़ने का तरीका मैं आपको समझा देता हूँ किस तरीके से आपको पढ़ना चाहिए सबसे पहले तो यार ओवरव्यू लोग आखिर चैप्टर में है क्या क्या सबसे पहले हमने हेडिंग देखा सब हेडिंग देखा कितने टॉपिक्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया कहीं पर बोल्ड है कहीं पर कुछ है एक ओवरव्यू करो यार डायग्राम्स देख लो इंपॉर्टेंट ग्राफ्स कोई है हर एक चीज को सिर्फ और सिर्फ ओवरलुक करो यार डिटेल में भी पढ़ने की जरूरत नहीं है उसके बाद जो है क्वेश्चन पर क्वेश्चन यार अभी वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन होते हैं कहीं आपने सोल्व एग्जाम्पल देख लिए एक्सरसाइज क्वेश्चन देख लिए साथ ही साथ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा सकते हो प्रीवियस ईयर यहाँ पर मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कह रहा हूँ इसका मतलब पूरा क्वेश्चन पेपर लेकर के बैठना नहीं यार आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन देखने यार प्रीवियस टेन ईयर में उस चैप्टर से कितने टाइप से क्वेश्चन पूछे गए क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए उन क्वेश्चन को पढ़ो यार क्वेश्चन पढ़ के शायद आपको कुछ समझ में ना आए पर आपके दिमाग में एक ब्लू आ गया कि यार ये सारी चीजें हमको कवर करनी है इन सारी चीजों पर ये टॉपिक बेस्ड है और इन सभी टॉपिक्स को कवर करने से मेरा ये चैप्टर अच्छे से कवर आउट हो जाएगा अब जाओ यार लाइन बाय लाइन पढ़ना शुरू करो अब इससे यार दो फायदे होंगे पहला आपका अच्छे से कवर आउट हो जाएगा पूरा चैप्टर आसानी से निकल जाएगा दूसरा आपको दोबारा जाकर के एनसीआरटी का सोल्यूशन देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको पता है कि यार कौन सा क्वेश्चन का सोल्यूशन कहां पर गिवन है आप साइमल्टेनियसली यार अपना थ्योरी भी कंप्लीट कर रहे हो और साथ ही साथ अपने क्वेश्चन भी बना रहे हो तो दोनों का बेनिफिट यार एक साथ होगा कम टाइम में आप अपना ज्यादा आउटपुट निकाल सकते हो तो एनसीआरटी कवर करना है बहुत ही ज्यादा जरूरी है आप ऐसे कई सारे बच्चे पूछेंगे भैया रेफरेंस बुक के बारे में बताओ तो यार रेफरेंस बुक की वैसे कुछ खास जरूरत नहीं आप पूछोगे की यार एस होता है प्रदीप होता है इन सभी चीजों के बारे में आप बताओ तो यार इंपॉर्टेंट है मैं उन किताबों के बारे में इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि यार बेसिकली वो किताबें बहुत ही ज्यादा मोटी होती है इतनी मोटी मोटी दो दो किताबें आप कवर कर लेते हो एस एल की इतनी मोटी दो किताबें आती है उन किताबों को अच्छे से निकाल लेना आसान काम नहीं है क्योंकि आप एक ही सब्जेक्ट के साथ डील नहीं करो पांच पांच सब्जेक्ट हो जाते हैं और अभी तक आप में से कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक इंग्लिश को छुआ तक नहीं होगा और यहाँ पर यार मेजर मिस्टेक हो जाती है हम कोई भी सब्जेक्ट को इग्नोर नहीं कर सकते जब हम लोग यार नाइन्टी का टारगेट रखते हैं तो हमें हर एक सब्जेक्ट के साथ बैलेंस बनाना पड़ता है तो हम लोग यार बिल्कुल भी रेफर नहीं कर सकते इतनी मोटी किताबें क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक बार उन किताबों को निकालने से कोई फायदा नहीं होने वाला अगर आप दो तीन बार उन किताबों को निकाल सकते हो तभी जाकर के आपको फायदा होता है तो अगर आप शुरुआत से उन किताबों को फॉलो कर रहे हो क्योंकि होता क्या क्या जब हम लोग रेफरेंस बुक को फॉलो करते हैं शुरुआत में हमें बहुत ज्यादा जोश होता है पहले के एक दो चैप्टर हमने पूरे जोश के साथ पूरे के पूरे कवर आउट कर दिया है डिटेल में हम लोग सब चीज को कवर करते हैं न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं थ्योरी के नोट्स बना रहे हैं बट स्लोली ग्रेजुअली हमारी पेस यार कम हो जाती है और आप डिटेल में उन सभी चीजों को कवर नहीं कर पाते हो अब इस पॉइंट पर आपके अंदर एक डिसकंटिन्यूटी आ गई और ये डिसकंटिन्यूटी आपके फेलियर के लिए सफिशियंट है तो इस चीज को यार इग्नोर करना हर एक टॉपिक को आप अच्छे से कवर नहीं कर पाओगे अगर आप कर रहे हो वेल एंड गुड कोई प्रॉब्लम नहीं है पर यार इस चीज को बिल्कुल इग्नोर मत करना है एनसीआरटी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप रेफरेंस बुक फॉलो करते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन एनसीआरटी को कवर करना जरूरी है नहीं किया तो दिक्कत हो जाती है तो इस चीज को एश्योर करना की आपका एनसीआरटी साइमल्टेनियसली कम्प्लीट होता रहे लेकिन इस चीज का ध्यान रखना आपको दो से तीन बार अपनी रिविजन कम्प्लीट करनी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करना है इन सभी चीजों को अगर आप साइमल्टेनियसली कर लेते हो तब कोई दिक्कत नहीं है पर बेसिकली ये स्टूडेंट से होता नहीं है तो इसलिए यार मैं रेफर नहीं करूंगा कि आप कोई रेफरेंस बुक फॉलो करो एनसीआरटी किताब कर सकते हो अगर आप न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना चाहते हो तो एनसीआरटी इज मोर देन सफिशिएंट तो सबसे पहले हमने ओवरलुक कर दिया एनसीआरटी क्वेश्चन देख लिए एक बार रीडिंग कर लिया अब हम लोग यार नोट्स बना सकते हैं एनसीआरटी के नोट्स बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है लास्ट के एक महीने में दो महीने में एग्जाम से पहले हम लोग यार उस नोट्स को पढ़ के जाते हैं तो डिटेल सिंथेसाइज नोट होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है अब आप यार कई सारे स्टूडेंट्स को एक दिक्कत हो सकती है कि यार अभी आप नोट्स बनाओगे डिटेल में कवर करने वाले हो तीन से चार बार उसको रिवाइज करोगे तो प्रॉब्लम हो सकती है अभी आपके पास उतना सफिशियंट टाइम है नहीं तो उस केस में यार आप मेरे नोट्स फॉलो कर सकते हो अगले एक महीने के अंदर यार हर एक चैप्टर का डिटेल नोट इस चैनल पर अपलोड हो जाएगा तो आप उन नोट्स को यार फॉलो कर सकते हो तो भैया उन नोट्स की खासियत क्या है तो बेसिकली यार तो उन नोट्स में एनसीआरटी को डिटेल में कवर किया गया है लाइन बाय लाइन जिस तरीके से एनसीआरटी में प्रेजेंटेड है सेम टॉपिक्स को मैंने पॉइंट वाइज कन्वर्टेड किया गया है अल्टरनेटिव आप समझ सकते हो कि अगर आप इन नोट्स को फॉलो कर लेते हो तो आपका साइमल्टेनियसली एनसीआरटी भी कवर आउट हो जाएगा तो आपको एनसीआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है ये उन स्टूडेंट्स के लिए जिन लोगों को एनसीआरटी पढ़ने में दिक्कत आती है आसानी से समझ में नहीं आता तो आप एनसीआरटी के बदले इन नोट्स को फॉलो कर सकते हो यार डिटेल में सिंथेसाइज नोट है कंप्लीट नोट है यार कोई भी टॉपिक यार उसमें स्किप आउट नहीं है तो आप उन नोट्स को फॉलो जरूर कर सकते हो हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हो जाते हैं ऐसा यूनिट हो जाते हैं डायमेंशन हो जाते हैं इंपॉर्टेंट ग्राफ्स हो जाते हैं
से ट्वेंटी मार्क्स का हमारा न्यूमेरिकल आता है और करीब फिफ्टी फाइव मार्क्स का हमारा थ्योरी आता है अब हमारे जितने भी थ्योरी के क्वेश्चन आ जाते हैं बेसिकली हम उसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं आपके जितने भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हो जाते हैं ऐसा यूनिट हो जाते हैं डायमेंशन हो जाते हैं इंपॉर्टेंट ग्राफ्स हो जाते हैं इंपॉर्टेंट डेरीवेशन हो जाते हैं ये सारे के सारे आपके थ्योरी के क्वेश्चन का पहला कैटेगरी है दूसरा कैटेगरी है एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन तो बेसिकली आपके जितने भी इंपॉर्टेंट ग्राफ्स हैं डायमेंशन है डेफिनेशन है वो सारे के सारे आप इस नोट से फॉलो कर सकते हो आपका डिटेल में वहां से कवर आउट हो जाएगा दूसरा चीज है एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है बेसिकली आपके डिसाइडिंग फैक्टर होता है कि कौन हंड्रेड स्कोर करने वाला है कौन नाइनटी स्कोर करेगा क्योंकि यार हर पेपर में एक से दो क्वेश्चन वैसे होते हैं जो कि यार बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं आपको दिमाग उसमें लगाना पड़ता है दिक्कत क्या होती है वो समझाने की कोशिश करता हूँ तो सबसे पहले तो यार क्वेश्चन आसानी से समझ में नहीं आता और क्वेश्चन को समझ में भी आ जाए तो उसका आंसर हमें ठीक से समझ में नहीं आता कि इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया गया लिखना क्या है हमें किस तरीके से आंसर को रिप्रेजेंट करना है इसका सबसे बेस्ट सोल्यूशन यार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके जरूर जाना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको एक फील आएगी कि यार एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन में आपको पूछा क्या जा रहा है किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन को रिलेट करने की कोशिश करना आप इस चीज को यार हॉट्स क्वेश्चन भी कह सकते हो हायर ऑर्डर थिंकिंग वाले क्वेश्चन तो बेसिकली उस टाइप के क्वेश्चन को जरूर प्रैक्टिस करके जाना एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये आपका डिसाइडिंग फैक्टर्स होने वाला है हर साल यार तीन से पांच मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन तो उस चीज को बिल्कुल मिस आउट मत करना अच्छे से कवर करके जरूर जाना आप आसानी से कवर कर सकते हो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर करके जाना आपके लिए जरूर हेल्पफुल होगा अब फिफ्टी मार्क्स का थ्योरी हमने आसानी से कवर कर दिया बाकी ये पंद्रह के बीस क्वेश्चन हमारे जो न्यूमेरिकल्स आते हैं उसको भी आप आसानी से कवर आउट कर सकते हैं उसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप चैप्टर के सॉल्व एग्जांपल सॉल्व करो और एनसीआरटी के बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करो इसमें से आपके न्यूमेरिकल आसानी से कवर आउट हो जाएगी पंद्रह से बीस क्वेश्चन के लिए आप ऐसे जरूर या फिर कोई दूसरी रेफरेंस बुक को फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं बच्चे न्यूमेरिकल के पीछे भागते भागते अपना थ्योरी पीछे छोड़ जाते हैं न्यूमेरिकल को सॉल्व करना बहुत ही ज्यादा आसान है यार आप अपने सॉल्व एग्जांपल सॉल्व कर दो बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व कर दो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर दो आपके 15 से 15 मार्क बीस से 20 मार्क आसानी से आ जाएंगे यार कोई दिक्कत नहीं है न्यूमेरिकल आपका वहां से क्लियर हो जाएगा अगर हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करें जो इस साल यार नया इंट्रोड्यूस किया गया है इस चीज को लेकर के बहुत स्टूडेंट्स में डाउट है कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे किस तरीके से हमें प्रिपेरेशन करनी चाहिए तो इस साल यार सीबीसी की तरफ से जो फिजिक्स के लिए सैंपल पेपर निकला है उसमें हमें देखने को मिला है कि ट्वेंटी मार्क्स का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाला है वो बेसिकली तीन चार कैटेगरी से हो सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस तरीके से हो सकता है बेसिकली वो आपके एमसीक्यू हो सकता है फिल इन द ब्लैक्स हो सकता है या तो फिर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप हो सकता है तो अगर आपने अभी तक सैंपल पेपर को सॉल्व नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सैंपल पेपर गिवन है आप आसानी से जाकर डाउनलोड कर सकते हो देखो यार समझने की कोशिश करो किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं मैं तो यार बेसिकली ये समझता हूँ कि अगर आपका थ्योरी पोर्शन अच्छे से क्लियर है न्यूमेरिकल अगर आपने प्रिपरेशन कर रखी तो इसके लिए ज्यादा तैयारी करने की ज्यादा सोचने की कोई जरूरत नहीं है ऑब्जेक्टिव आपका साइमल्टेनियसली कवर आउट हो जाता है क्योंकि अगर आपने क्वेश्चन देखे होंगे तो मैं आपको बताता हूँ कि यार क्वेश्चन में बेसिकली कुछ ज्यादा पूछा नहीं गया है आप जिस तरीके से अपनी थ्योरी की प्रिपरेशन कर रहे थे जिस तरीके से न्यूमेरिकल की प्रिपरेशन कर रहे थे उसी के साथ यार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी निकाल सकते हो जिसका थ्योरी अच्छे से क्लियर हो जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ज्यादा दिक्कत होती नहीं है पर फिर भी यार हम लोग कोई ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते हम लोगों को किस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए तो मैं कहूंगा कि अगर आपने अपने थ्योरी अच्छे से कवर आउट कर लिया है अगर आपने न्यूमेरिकल्स के लिए अच्छे से तैयारी कर ली है एक से दो रिविजन आपने ऑलरेडी कर रखा है साइमल्टेनियसली आप यार एनसीआरटी का एग्जाम्पलर सोल्व कर सकते हो एनसीआरटी का एग्जाम्पलर आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है इस चीज को बिल्कुल स्किप आउट मत करना इसके दो रीजन है सबसे पहले तो यार एनसीआरटी है इसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि ये क्वेश्चन डायरेक्टली इसमें से पूछे जा सकते हैं अगर 20 मार्क के क्वेश्चन में से पांच से छह क्वेश्चन डायरेक्टली इसमें से पूछ ले तो आप एडवांटेज में रहोगे तो मुझे पता है कि यार यहाँ पर आपके ऊपर थोड़ा सा बॉर्डर बढ़ गया है आपके ऊपर थोड़ा सा लेबर आपको ज्यादा करना पड़ेगा तो घबराने की जरूरत नहीं है आपका सिलेबस वैसे ही कम हो चुका है तो ये चीज उसको कॉम्पेंसेट कर देगी आपके दो चैप्टर्स नहीं आ रहे हैं उसके बदले आप एग्जाम्पलर को अच्छे से सोल्व कर सकते हो बैलेंस चार्ट हो जाता है यार घबराने की कोई जरूरत नहीं है एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यार अगर आपने थ्योरी अच्छे से प्रिपेरेशन कर लिया एनसीआरटी को अच्छे से कवर आउट कर लिया है न्यूमेरिकल आपने अच्छे से कर लिया है एक चीज को बिल्कुल भी मत बोलना है वो यार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते ह
वो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगी अगर आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से इम्पोर्टेंट डेरिवेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो यार घबराने की जरूरत नहीं है लास्ट के 10-15 दिन से पहले मैं आपको पीडीएफ अवेलेबल करवा दूंगा यार जहां पर आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इम्पोर्टेंट डेरिवेशन इम्पोर्टेंट डेफिनेशन कौन से कौन से ऐसा यूनिट्स कौन से कौन से है इम्पोर्टेंट ग्राफ्स कौन से फिगर्स कौन से हर एक चीज को वहां पर डिटेल में एक्सप्लेन किया होगा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है घबराने की जरूरत नहीं है आप अपना थ्योरी अच्छे से कवर आउट करो न्यू मेरे बनाते चलो यार अभी अपने प्रिपेरेशन सिस्टमेटिकली पहले हम लोग कम्प्लीट करते हैं उसके बाद हम लोग यार इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे जाएंगे गारंटी क्वेश्चन पर जाएंगे जो क्वेश्चन आपको आने ही आने वाले हैं उसके बारे में हम लोग लास्ट के दस पंद्रह दिन में डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है तो इस तरीके से हमने यार डिटेल में हर एक चीज को डिस्कस कर लिया है अगर आपका फिर भी किसी टॉपिक में कोई डाउट रह गया तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हो मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा तो तब तक के लिए चलते हैं यार गुड डे एंड बाय